情没有选择题，选项没有 A、B、C， 都说答案在心里，脸红的吸引力。我、哦、这么简单，看起。我的思想为你不停，没时没刻牵手一起，不用再怀疑，这就是爱情，百分百确定。我微笑眼睛，甜蜜的回忆，这就是爱情。俗话说，吃哪儿补哪儿，吃了这条腿呀、啊，你的腿立马就好。我特意选了个肥的。哎、行了你，你是不是终于想明白了？可以让我亲你一口啊？啊爸妈，你们怎么来了？啊，我们刚旅游回来啊。青如说，你开车给人撞了。原来你把自己男朋友撞了。是啊，这这不是我男朋友。你看这孩子长得还挺清秀的啊，挺好。哎，小鹿啊。我以后就管你叫小鹿啊！你跟我们家悠悠交往多久了？妈，没再交往。三年，这有什么可隐瞒的？三年，但是他我怎么都不知道呀？三，三三年。我跟你说啊，我们家孩子啊，长这么大，可是一次恋爱都没谈过呢。真的哦。本来就是啊，妈说的没错。你小优，过来一下，把我扶起来。过来一点吗？嗯，你看，你看，你看，还说不是男朋友，走啊，你看，真是多好的男朋友，不用我们说。哎，我跟你说，小鹿，哎，我包没拿，我包没拿。我跟你说，小鹿，走走远了，跟悠悠回家吃饭，你叔叔手艺特别的好。哎呦，妈，哎呦，天哪，你图为什么呀你？走啊走啊走走，这下回头联系啊。你干嘛跟我爸妈那样说？谁叫你把我害成这样啊？苹果，苹果，吃苹果是吧？没谈过恋爱，吃苹果。你说童小优是不是重色轻友、没人性？你要是气不过，我给你弹首曲子吧。哎呀，你的曲子怎么能跟好吃的比呢？那你要心里不平衡，你也放他一回鸽子。那不行，那可是我们家小优。刚刚是谁说人家重色轻友来着？你别误导我啊，我跟小优才不是那种塑料姐妹花呢。你以为都像你似的啊？奸商，眼里只有利益，我们俩真感情。奸商天天给你夹鸡腿，天天给你提供免费的水果吃。啊，算账呢，给你钱就是了，我有钱。这可是你说的。那你把之前欠我的鸡腿啊、卤蛋啊那些都给我还清了，我都给你记着呢。你看你这人，你之前都说送我的，哎，那是赊的。切，小优啊，小优，你还要照顾那个陆行程多久啊？哎，社长，你看这陆行程，把事情越闹越大，为了咱们公司名誉着想。您得早点做决定。哎，这个路行程，社长，这样，我马上让人事发函。您的意思是？嗨，你这么努力，我心里会没数吗？谢谢。好
，那你去帮我把这个球给我擦干净。哎。那个采访确定了吗？早就定了，还是路人。我不是说过不要采访路任吗？可是三幺零说，路任之前批评过我们，如果采访他的话，正好可以做一个公关。我觉得他说有道理啊。你看，别人都采访不到路任，我们采访到了，不就证明我们很厉害吗？别人都采访不到，你凭什么觉得你采访得到路任呢、啊？我会想办法的，主编，我不会让三幺零看你笑话的。我以上司的身份命令你，不用再去采访路任，听到没有？今天早上公司发的通知，您已经不是，您可能还不知道。你都没有考虑过再去采访另外一个人，比如说我给你介绍的那个彭志奇。定了路人，那就是路人嘛。如果你因为困难你就换一个目标，那跟放弃有什么区别？而且彭志奇根本就达不到路人那个公关效果，我有信心的。何况我现在这么顺顺当当，我一定所向披靡，战无不胜。还是说，你想让我现在就亲一下？你过来啊！好啦。嗯、小优，我快到陆教授这边了，我在会长入口等你。我跟你说，我一会打给彭志奇，确定好时间再告诉你。听到没有？好,好,好，主编，我先走了。嗯，你记得等我电话、啊。大力，喂，主编，你在哪儿啊？三二零现在已经正式的接替你的位置了。我知道。你怎么就一点不上心呢？我都愁死了。现在他已经上位了。求你了，你告诉我你在哪儿？你不能再不接我电话了。你不接我电话，我好没有安全感。主编。你不要再挂我电话了，我我求求你了，你给我发个定位好不好？好，好，好，一会儿见，一会儿见。啊，喝咖啡呢。<笑>这个建议可以说是很简单，也可以说是很难。嗯，你可以平时多留意一下重要的信息，还要多留意一些时尚的书，这对你会有帮助的。好的，谢谢陆教授。喂，你在哪？我在公司呢。你四点钟去找冯志奇。三二零不让。什么？我先挂了。喂。喂。你这么年轻，穿一些亮色的比较好。好的，接下来还有哪位朋友有问题想问我们的杜教授呢、哦？这边有问题。好了，各位，谢谢各位，下次我们再聊。谢谢陆教授，谢谢陆教授，谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。谢谢陆教授。志奇，不好意思啊，是这样，我们的主编专栏临时有点状况，所以想要问看看你，这一次可不可以帮我这个忙？嗨呀，你我之间就不用说这个了，咱就全当是聊天了啊。好，那个小伙子，你小声点行吗？好，我待会打给你啊，不好意思啊，拜拜。
。那除了刚刚我问了这些问题，你还有没有什么要特别补充的？好，那我这次欠你一个人情，谢啦，自己。你在哪里啊？我肚子饿了，为什么还不赶快过来照顾我？好了好了好了，马上到了。快一点，还马上，拜。拜。陆延之，小游，我帮你约到明天采访龙人的时间了。真的？嗯。你现在在哪儿呢？我去找你。哦，我在社区医院。医院？啊，我路过这儿。哦那好，我拿了一些陆教授的资料给你，咱们简单吃个饭。好，我马上到。这么快？嗯。啊。喂。喂，主编。我有点事儿，得回公司一趟。那我今天不来找你了，好不好？你在哪里啊？你不是在？不好意思啊。喂。为什么不上来啊吃吧。嗯。是不是还在为路人的事情担心啊？挺担心的。把手借我。好。把手借我。嗯、接下来，就让你见证一下奇迹的诞生。这样我就可以把我的好运全部都带给你了。祝你跟路人的见面一切顺利。呀！哎，怎么样？感受到了吗？感受到了。能不能小点声？呃，不好意思啊，不好意思。对不起，对不起。好了，真是吃吧。嗯。来，我帮你。谢谢。星辰，星辰，天哪，天哪，你怎么会这么严重？天哪，你都瘦了，我看，我看一下，你没事儿吧？你怎么瘦成这样了？还是很帅。我现在不是主编，没什么利用价值。你可以先回去了。你怎么能这么说呢？我要陪着你，从现在开始，我要天天在你身边。你还记得吗？我说了，共度难关，不离不弃。哎，对对对，共度难关，不离不弃。对呀、啊。万小姐，今天您先回去，让主编好好休息。我会陪着的，好吧？我会陪着的。先走。好了好了，我们先走啊。休息啊，主编。走，我要陪着你。哎，不离不弃。
拜拜。谁叫你带他来的？呃，是温西小姐非要跟着来，我也没有办法。您的身体啊，还没有完全康复，尽量别动手啊。文静拿来了吗？啊，拿来了，这儿。你叫我不要动手，我就不要动手。你老板，我老板。哎、我记得录音收到了没有？哦。这声音这么空旷，是不是在楼梯间里录的？哇、哦，一个多小时！亲爱的主编大人，你不会在楼梯间里头采访了这一个多小时吧？你废话会不会太多？你口水喷到我脸上了。我明白了，你怕童小优采访不到路任，杂志开天窗，你准备的被告，对吧？我，耶。我说对了吧？我的，打扰了，改天来看你啊。切，我会为倒霉蛋做这种事吗？嗯、C H I C 既然是国际时尚的前端，我个人认为，这份杂志与国际还相差甚远。他们杂志的主编陆星辰，应该好好感受一下，什么叫时尚。既时尚的前端，我个人认为，这份杂志与国际还相差甚远。他们杂志的主编陆星辰，应该好好感受一下，什么叫时尚。什么事儿？告诉你一个好消息，我约到路任做采访了。哇 ，That's a great job！ 什么时候的事儿啊？嗯，今天下午两点去他家里做采访。他约你去他家？嗯。那你都准备好了吗？准备好了。呃，但还有一件小事，就是我们摄像部的同事今天下午都出去了，没有人给我摄像。你这还叫准备好了？怎么办呢？我叫大力帮你，啊？喂，程总，是我。哎，没什么事儿，我就是想告诉你，今天下午呢，我们要去你们家采访陆教授了。哎，对呀，我也特别惊讶。做的也不忙啊，怎么全都出去拍摄了？我也不知道啊。这一定是三二零搞的鬼。哎呦，告诉你啊，回去请我吃饭。知道了，大力哥。注意你的发音 ，Daily。Daily。OK。哎，哎，快。请问你们有事吗？你好，我们今天下午两点约了陆教授做采访。稍等，我去通报一下。啊，好，谢谢。说起来，你能约上陆教授，你真厉害。有什么事吗？啊，我们今天下午两点约了陆教授做采访。我们不接受采访的。啊，是那个严格的陆先生介绍我们过来的。您看一下。你们这个破杂志就这么培养你们这样的人才啊
，电话打不通，就直接跑到人家家里来。小心，我是可以起诉你们的哦。对不起，但是我不接受你们的道歉。小优，你们来了。啊？妈，你们不是下午有个会吗？还好我没去。呃，这是我朋友。你们来的那么早，快快快快，辛辛苦苦。阿姨好，她是你妈。嗯，那不认识。欢迎来我家。你爸。准备的怎么样？嗯，准备好了。真大呀，真大呀小英，哎，吃点水果。谢谢。我妈一会儿就过来了，好好采访，别紧张。陆任教授好。嗯，您好，请坐。突然造访，打扰了，不好意思啊。这个访问，颜值早就跟我说过，这个时间是留给你的。我都不知道陆总原来是您儿子呢。我以为你早就知道。啊，我刚知道的。可以开始了。你爸是从来不接受采访的，你怎么能擅作主张呢？还把人带到家里来？可是妈，我跟爸一说，他很爽快的就答应了。他怎么说的？我就说销量第一的时尚杂志《Check》，想要采访他，还要刊登在主编的专栏。然后我爸就说：“哦，好、啊，就这样。”以后这种事要先告诉我，不可以再这样了。我发誓，以后一定第一时间告诉你，好不好？不过，既然我爸从来都不接受采访，这次他因为我而破例，是不是对我很认可呀？哎，妈，怎么了？我想听听嘛。哎呀，走吧。陆教授，您是大学教授，又是服装协会会长，请问您是怎么平衡这两种身份的呢？不用平衡，两种身份并不冲突。啊。嗯，那您从教二十多年期间，有没有想过经商或者成为一名设计师呢？陆教授，不好意思啊，机器没电了，我去换换电池。不好意思。不好意思，久等了，久等了。我帮他换个电池。怎么回事？你昨天晚上没充电吗？充了，拿着这个，只是怕让你带一声。啊、哦，我我我这边可以了。张小姐，不要挂电话，听我有急事。陆教授，那我们接着采访吧。您前阵子曾经在课堂上公开批评过我们杂志的前主编陆星城，说他不懂时尚。您能详细谈一谈为什么吗？陆星城眼光独到，一句话能够捧红一个设计师，也能毁了一个设计师。我作为老师，我并不赞同他的做法。艺术是无法量化的。凭着一些主观的判断就判定一个设计师的生死，这不公平，也违背了设计的初衷。时尚应该有理解和包容。在陆星城身上，我只看到长期依靠科技数据而形成的冷漠。所以我说，他应该重新理解一下什么叫时尚。我希望他。
不要只是强调设计外形，还要理解设计师的内心表达。问他怎么看待抄袭这件事情？陆教授，请问您怎样看待抄袭？抄袭这个问题，做设计的人都一定知道，设计是从模仿开始的。每一个人心里面都有自己喜欢的大师。他从设计开始就会去模仿他，随着时间的推移，他才会有自己的风格特点。所以没有什么抄袭，什么不抄袭。那陆大教授，你怎么看待陆延之在 Runway 上的设计作品？我看到陆延之在 Runway 上的作品。让我想起了一个年轻人，他蛮有天分，但他现在没有做设计师。你们陆主编这么有实力，为什么不做设计师？有些设计可以带给人幸福，有一些设计却只会带来灾难。我只是站在更高的地方，替大家把关。嗯，有句话叫做“旁观者清”，设计师的作品并不都是完美的，有的设计可以给人带来幸福，但有的设计呢？却只能带来灾难。陆主编认为，他只有作为旁观者，才能给大家介绍更好的设计。童小姐，你们这个卧虎藏龙，你也是设计师的好苗子。谢谢陆教授，我这边问题都问完了，辛苦你了。你还好吗？哦、oh, uh, ，挺好的，我很好。那我们今天的采访就结束了，谢谢您，陆教授。采访的还顺利吗？挺顺利的，这次谢谢你啊！不要总是对我这么客气嘛。下次还来家里做客，有机会一定再过来拜访陆教授。天气预报说，一会儿可能会下雨，我送送你。嗯。我们有伞，这样，小友，我在门口等你哦，快点啊！那我就先走了。嗯，拜拜。拜拜。路上注意安全啊。嗯。这下子开心了吧？当然开心了，我心里的大石头终于落地了。没想到主编他还这么……嘿，你一定在想主编为什么这么关心你，是不是啊？我觉得啊，你呀、啊，还是看看这个吧。这是主编呢，让我整理的。他怎么还是去采访了彭志奇啊？任何的重要的采访都要有备稿的。万一采访失败的话，总不至于杂志开天窗吧？啊，我真是太不专业了。所以说啊，你傻嘛？萨尔林怎么会告诉你这些呢？他巴不得呀，你出笑话。但是他绝对想不到，你竟然采访到了路人。估计他知道了这事儿啊，非得气死。那主编他自己怎么不跟我说呀？哼哼。
？那我就不知道了。但是啊，我听了这个采访有一个多小时呢，他应该是在医院的楼梯间里录的。你想啊，楼梯间里既不能躺，又不能坐，又那么热，他又行动不便，这么傲娇的主编能在那儿待了一个多小时？你说他是为什么呀？哎呀，路任，你什么意思啊？应该我问你吧？你这是故意的吧？我听不懂你在说什么。我倒要看你装傻到什么时候。希望你能一直这么淡定。无聊。哟，八卦一下，今天采访怎么样？采访嘛，平平无奇，倒是采访之外的事情让我很惊讶。这什么？免费的呀。免费的。嗯，这也太苦了吧，宝哥。苦茶，给你们降降火。切，接着说，接着说。第一件呢，我发现陆延之是陆任的儿子。第二件呢？陆星辰怕我采访不到陆任，帮我采访了另外一位设计师。小妖，佩服你啊！两大帅哥都已经收入囊中了。工作，哎，一个是高富帅，替你解决所有麻烦；一个是冷面主编，做你坚强的后盾。你选哪个？哎，我以前觉得啊，陆星辰专横霸道。但今天这事儿看来办得真不错，我对他有所改观。哎，陆延之也很不错啊，扫平一切障碍，未来畅通无阻。像小优采访这事儿，直接把陆任带到面前，还有那项链，啥都不说就是干。陆星辰那种方法，太遭罪。你懂什么？陆延之呢，好是好，但他就是太好了。没有挑战，而陆星辰呢，既给了小优全力而为的机会，又给他留了后路。这样一来，小优既解决了困难，又成长了一大步。这可不是高富帅能给得了的。哪有你说的这么复杂？哎，那小优呢？你选陆星辰还是陆延之啊？我给你在好面子面馆打包了一碗面，吃两口。你到底有没有脑子啊？你打包面是要我吃面饼吗？而且我带这个好吃吗？现在不凉不烫的，正好，你吃两口吧。帮我搅一搅啊。确实有点坨。啊。主编，谢谢你。谢谢什么？谢谢你帮我采访了彭志奇。斯大林，多吃。所以为了表达对你的感谢呢，我肯定会照顾你到康复的。林主编，怎么了？何小优，路人的稿子明天早上十点钟给我啊，我急用。这么快？哪那么多废话？好好。陆主编，干嘛？我能借这个床头柜用一下吗？我今天晚上得改稿子，很快要交。关我什么事啊？不准。我会很小声的，不会打扰你休息的。借我一下吧，求我，求求你，大声一点，求求你了，拿去用吧，谢谢。啊，离。这大雨洒下彼此认定，在目光里流
下你的剪影，想变成你眼睛为你收集我们的风景，想在你的手心感情线里重叠彼此的印记。Never forget， 轻轻的吻着，怕把爱唱醒。Never forget， 交换着呼吸，让世界暂停。相信有命中注定，眼中有你，梦中有你，身边有你。余生是你，的爱是你，流星是你。哎，全部都改好了，写的还比我好。去给你买早餐。陆先生，有个好消息要告诉你，您的伤目前可以出院回家休养了。啊？您现在可以回家休养了，就是您可以出院了。其实我觉得我昨天没有改变，还是想改。妈呀！呃，可是医生说你可以回家休养了。主要我们的床位比较紧张，明晚有位病人术后要住院进来，所以他病情还挺严重的。哦，好，我知道了。行，那您先注意休息啊。糖醋的比例是一比二，第三也是最重要的一点，就是油温啊，油温要五成热，炸五到七分钟即可。爸，哎，你怎么来了？我来看看小鹿啊，哎，小鹿是美食家，我们正在切磋厨艺呢。哎，小鹿啊，等出院到我们家做客啊，叔叔给你做几道硬菜，好好补补。谢谢叔叔，不客气。行，那你好好养着。哎，不用，你自己来。我先走了啊！哎，你这怎么又要走啊？我这不还有事儿吗？哎，好好照顾人家，有空回家多看看你妈啊！行了，走了啊！慢点啊！哎，我爸他又过来干嘛？没有为难你吧？没有啊，为什么要为难我？那你有没有为难他？不。我说这种话是有原因的。我爸呢，他特别讨厌我做设计这一行，就希望我做一些稳定的工作。以前倒还好啊，现在说起设计他就烦。那你有没有想过你爸为什么那么讨厌你做设计？嗯，大概是作为父亲的控制欲吧。就我也没按照他给我预设的人生轨迹在走，所以才那么生气。
刚刚跟他聊天，我觉得他挺关心你的，可能他表达的方式不对，你也没感受到吧。我采访路人的事情也告一段落了，那我们是不是可以？好啊。好，那我来了。